Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On rzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł, zaprawdę powiadam wam, Jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo zaczęli pytać jeden przez drugiego. Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział. Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł – Czy nie ja, rabbi? – mówi mu – Tak jest, ty. Trzydzieści srebrników to niewielka suma. To około 324 gramy srebra. Za ich wartość Judasz mógł kupić parę sandałów lub litr oliwy. Tyle wart był niewolnik w czasach Mojżesza kiedy to spisano prawo obowiązujące Izraelitów. Kiedy więc czytamy ten fragment Ewangelii, musimy mieć świadomość, za jak niewielką cenę został sprzedany Jezus. Judasz potraktował go jak niewolnika, jak swoją własność. W ten sposób spełniły się starotestamentalne proroctwa mówiące o Mesjaszu, zapisane w księdze proroka Zachariasza. Tam Bóg żali się, że w oczach Izraelitów Bóg ma tak niewielką wartość. Dziś zadajmy sobie pytanie, jaką wartość w moich oczach ma Bóg. Dokładnie pokazuje to nasza codzienność, kiedy wybieramy serial telewizyjny zamiast modlitwy, chwilę przyjemności i rozrywki zamiast lektury Pisma Świętego. Może prawdą jest, że wartość Boga w naszym życiu jest o wiele niższa niż tandeta, którą nabywamy, aby zaspokoić egzystencjalne żądze. To smutne, ponieważ może się okazać, że wcale nie jesteśmy lepsi od Judasza, sprzedając Jezusa za cenę czasu spędzonego na Netflixie lub zmarnowanego w szukaniu szczęścia w przyjemnym i komfortowym życiu. Najsmutniejsze jest jednak to, że o prawdziwej wartości 30 serbników dowiemy się dopiero w godzinie śmierci. Niestety, w przedsionku wieczności nie ma kantora, w którym owe srebrniki moglibyśmy wymienić na miłość, która jest jedyną walutą obowiązującą w niebie. Judasz cisnął srebrnikami w arcykapłanów, czyniąc z nich symboliczną ofiarę dla Boga. Lecz również dla Niego było już za późno. Kupiono za nie kawałek ziemi, aby grzebać w niej zmarłych. Pieniądze za krew stały się przyczyną śmierci wielu ludzi. Grzech ciągnie za sobą kolejne grzechy. Ten łańcuch może przerwać jedynie śmierć Chrystusa i nasze w niej zanurzenie.